Hola y bienvenidos un día más a mi canal Libilua Scrap y en el vídeo de hoy vamos a hacer unas etiquetas shaker y para ello voy a utilizar papel vegetal o papel velu el cual lo voy a decorar yo misma y para ello voy a utilizar algunas tintas Distress o Sai y también voy a hacer algo de embossing y voy a utilizar por ejemplo, estos polvos de embossing. Así que si os apetece ver cómo las hago, quedaros conmigo que empezamos. Lo primero que voy a hacer es decorar mi propio papel vegetal. Y yo voy a utilizar este sellito que es de Rosis Studio. Y los voy a estampar con Distress o Sai. Como veis, he cogido un sellito que es de una flor. Y pues eso, voy a ir estampándolo sobre el papel vegetal. Si queréis saber cuál es el color de tinta que estoy utilizando o cualquier duda que tengáis, dejadmelo en comentarios que yo os respondo encantada. Ahora aquí, como veis, he cogido otro sellito diferente y en este caso estoy estampando corazones. Con otro color de Distress o Sai. Y me ayudo de un folio para estampar también el sello en los bordes del papel. Para que parezca más natural, pues al salir también el sellito como cortado. Y ahora voy a pasar a hacer el embossing. Y bueno, primero como veis le aplico el polvo que es como polvo de talco. Voy a utilizar los mismos sellitos que he utilizado antes para ver mejor la diferencia entre una técnica y otra. ¿Veis? Cuando ya he estampado la cantidad que me gusta, le aplico el polvo de embossing por encima. Le retiro el exceso de polvos y ya simplemente con la pistola de calor pues voy a fundir esos polvos. Y la verdad es que el efecto para mí es chulísimo, a mí me encanta cómo queda. Y bueno, tened en cuenta que el papel vegetal pues es más delicado que, que un papel normal o una cartulina. Así que pues tened cuidado de no pasar mucho el calor sobre el papel. Incluso mirad a mí en, la, en el extremo de abajo... No sé si es que se me ha quemado o, o no sé, pero vaya salido como una manchita blanca. Pero bueno, luego veréis que esa parte no la corto y no pasa nada. Y mirad cómo queda así brillante. Esa es la mancha que os decía. Pero veis, el efecto es chulísimo. Y ahora voy a hacer lo mismo con el sello del corazón. Y en este caso voy a utilizar polvo de embossing en color blanco. Y así ha quedado. Y ahora voy a cortar con la cizalla pues los trocitos de papel para hacer mi, mis etiquetas. En mi caso yo estoy cortando dos trozos de cada diseño que miden 6 por 10 centímetros. Pero podéis hacerlo del tamaño que más os guste. Y como veis he utilizado los mismos sellitos que os enseñé al principio. Estos de los animalitos que son monísimos. Y ya los he estampado, los he coloreado con los Copic y ahora los estoy recortando. También he estampado algunas palabritas. Y bueno, como veis, ya tengo los cuatro diseños de papel vegetal y los cuatro animalitos ordenados como los voy a pegar. Según pues me ha gustado más cómo quedan los colores y eso. Y bueno, ahora... Voy a hacer las checker y hay que tener en cuenta que el embossing quede hacia afuera, tanto por delante como por detrás. 
Voy a utilizar eh, esta troqueladora, ¿veis? Para hacerle como la formita de, de tag. Y eso, como os decía, pues tener en cuenta que os quede el diseño que hemos hecho pues hacia afuera. Que no se os vaya a quedar por dentro de las shakers. Y ahora voy a hacerle un cosido, que yo voy a utilizar la máquina de coser, pero que también podéis hacerlo a mano perfectamente. ¿Veis? Le he cosido todos los bordes menos la parte de arriba, porque ahora le voy a meter las lentejuelas por ahí. Y ya puedo pasar a cerrar las shakers. ¿Veis? Y así ha quedado. Las lentejuelas se mueven perfectamente y queda chulísima. Así que ya le voy a pegar los animalitos que tenía preparados. Y también las palabritas. Y ahora le estoy dibujando un falso cosido con el Pigma Micro. Que en mi caso es del 02 en negro. Que como veis, esa técnica la utilizo muchísimo y es que me gusta mucho cómo queda ese falso cosido. Y bueno, esto pues como veis no tiene más misterio, es pegarlo pues según me va gustando, en la posición que más me gusta. Y mirad qué chulo queda con las shakes. Y ahora voy a abrirle un agujero con la cropa dai. Le voy a poner su ojal o su aile, su cadenita y su lacito. Así que ya está casi terminado. Y listo, ya tengo las etiquetas terminadas. Y mirad qué bonitas han quedado. A mí, personalmente, me gustan más las que he hecho con embossing. Porque es que ya os digo que ese efecto a mí me encanta, queda chulísimo. Pero bueno, la verdad es que las que he hecho con las tintas Distress, pues también son muy fáciles de hacer y quedan muy resultonas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en comentarios qué os han parecido, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para no perderos nada nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!